Polygon nach oben gezogen. Ich werde so eine gleiche Höhe haben wie dieser Bereich. Werden. 
ID 3, Deutsch der Tunnel. 4, die Übergangsphase zwischen Gras und Berg. Und 5 sollte der Schlamm werden. Und dann später aber auch na, die sechs in Wasserplan machen wir. Ja, mal eigenständig. So, machen wir schon mal. Vergessen, was ich gesagt habe. Ich glaube, zwei war das. Gehen wir besser ein. Okay. Da ist alles auf. Natürlich ist ganz wichtig. natürlich das im Tunnel, das deselected werden muss. Wir wollen ja keine Steintexte im Tunnel haben. So. Dann die wir dran. So. Dann ZID machen wir zwei, drücken Enter. Edit Geometry und dann halt Select. Haben wir das schon mal weg. Dann, dann nehmen wir am, am besten jetzt den Tunnel. Komplett aus. Und nachprüfen, ob drin noch alles ist. Jo. Da gehen wir runter auf ZID 3. Enter, halt so. ähm, Jetzt die Übergangsphase. Jetzt habe ich die Sch jetzt den Schlamm gemacht. Wie eben gesagt. Okay, jetzt den Schlamm. Machen wir auf 4. Enter, halt so so. Jetzt wieder Front View. Okay, alle die Dinger aus. Aufpassen, dass nicht das Gras genommen wurde. Und dann nehmen wir mal die 5. Ähm, dann können wir auch schon auf Anheit gehen. Und können auch den Material Editor öffnen. Die klicken wir auf Standard und dann Multi Sub Object. Discard Old Material. So. Und hier sehen wir auch äh, bei IDs, sehen wir alle IDs, die wir verwenden können. Und so. Ja. Klick, also bei 1 klicken wir auf jeden Fall Material 25 Standard. Dann auf Standard, Keromat. Wählen dann bei Collision Material äh, äh, JL Leaves aus. Und bei Ground klicken wir auf Non. Load New. Wählen den Ordner aus, wo wir unsere Texturen drin haben. Und wählen Gras Textur aus. Zack, zack. Einfügen. So. Dann klicken wir hier drauf, wieder auf Default. Dann fangen wir an mit dem Berg. Wieder das gleiche Verfahren auf Standard, Theromat. Diesmal wählen wir K, Flatrock auf.